गुड इवनिंग स्टूडेंट हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन की हमने देखी एक्सरसाइज 3.1 ठीक है फिर से अब इस 3.1 के कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन लेता हूं मैं तो उससे पहले मैं आपको फॉर्मूले रिवाइज करवा देता हूं सो so, देखो अगर इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स टू द पावर एन है सो so, उसको लिखेंगे इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन ठीक है सो so, इसकी जगह लिखेंगे हम एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी अगर इंटीग्रेशन ऑफ वन है इंटीग्रेशन ऑफ वन है तो इसकी जगह लिखेंगे हम x प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x है इसका फॉर्मूला e टू द पावर x प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx है सो इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x इज a टू द पावर x इज डिवाइडेड बाय लॉग a प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय x, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय x dx है सो इट इज इक्वल टू लॉग x प्लस सी ठीक है नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, सो so, इसकी जगह लिखेंगे माइनस कॉस एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स है सो so, इसकी जगह लिखेंगे हम साइन x प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो इसकी जगह लिखेंगे हम टेन एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स सो इसकी जगह लिखेंगे हम माइनस कॉट एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स की जगह लिखेंगे सेक एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इसकी जगह लिखेंगे माइनस कोसेक एक्स प्लस सी ये हमारे कुछ बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं इसी का यूज करके अभी हमें प्रैक्टिस सेट थ्री पॉइंट वन सॉल्व करना है ठीक है तो कुछ नेक्स्ट टाइप देखना है हमको इसमें सपोज दिया है इंटीग्रेशन ऑफ फोर एक्स प्लस थ्री इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ फोर एक्स प्लस थ्री इज डिवाइडेड बाय टू एक्स प्लस वन डी इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है इंटीग्रेशन ऑफ फोर एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू एक्स प्लस वन डी ठीक है अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है सो यहाँ देखो ये क्वेश्चन फॉर्म में दिया है और अभी तक मैंने आपको कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन फॉर्मूला नहीं पढ़ा है ठीक है सो अभी यहाँ पे हमके हमको क्या करना है इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करेंगे सो so, सिंप्लीफाइड करने के लिए मैं क्या करता हूँ इसका सिंपल रफ में डिविजन करता हूँ सो so, डिविजन करेंगे हम यहाँ पे फोर एक्स प्लस थ्री इज डिवाइडेड बाय टू एक्स प्लस वन इज डिवाइडेड बाय टू एक्स प्लस वन सिंपल डिविजन करेंगे तो देखो इसका जो फर्स्ट टर्म है इसके फर्स्ट टर्म से इसके फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर लो तो देखो ये फोर एक्स इज डिवाइडेड बाई टू एक्स 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 कैंसिल ये हो जाएगा टू सो इस टू को यहाँ पे मैं क्वेश्चन पे लिखता हूँ ठीक है अब इस टू से इस कंप्लीट डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर दो तो टू इंटू टू कितना हुआ फोर एक्स टू इंटू वन टू ठीक है सब्सट्रैक्शन करेंगे सो सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस सो फोर एक्स माइनस फोर एक्स कैंसल थ्री माइनस टू कितना हुआ वन थ्री माइनस टू कितना हुआ वन सो ये हो गया मेरा डिवाइजर ये हुआ हमारा क्वेश्चन और ये हुआ रिमाइंडर अब फॉर्मूला है डिविडेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला है डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर फॉर्मूला है डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अब देखो हमारे यहाँ डिविडेंट क्या है 4x एक्स प्लस थ्री तो ये जो 4x एक्स प्लस थ्री है ये इक्वल रहेगा डिवाइजर डिवाइजर देखो क्या है 2x एक्स प्लस वन इन टू क्वेश्चन क्वेश्चन आया हमारा 2 प्लस रिमाइंडर इज 1 ठीक है सो so, इसको मैं क्या करता हूँ इंटीग्रेशन i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अब ये 4x एक्स प्लस थ्री है इस 4x एक्स प्लस थ्री की जगह इस 4x एक्स प्लस थ्री की जगह मैं क्या लेता हूँ 2x एक्स प्लस वन इंटू टू प्लस वन इज डिवाइडेड बाय ये टर्म एज इट इज दैट इज 2x एक्स प्लस वन डी ठीक है क्या था ये 4x एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू एक्स प्लस वन तो इसका मैंने सेपरेट डिविजन किया और डिविजन करने के बाद जो फॉर्मूला है हमारा डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर उस फॉर्म में लिख दिया तो इस 4x एक्स प्लस थ्री की जगह मैं लिखता हूँ टू एक्स प्लस वन इंटू टू प्लस वन ठीक है अब क्या करेंगे इस डिनोमीटर को सेपरेट कर देंगे सो so, डिनोमीटर को अगर सेपरेट कर दिया तो ये हो गया 
2 into 2x plus 1 is divided by 2x plus 1 plus 1 divided by 2x plus 1 dx. ठीक है अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ये 2x plus 1 और 2x plus 1 cancel यहाँ बचेगा 2 2 को integration के बाहर लिखता हूँ तो यहाँ बचा 1 ठीक है सेपरेट इंटीग्रेशन दे देता हूं तो 1 dx प्लस यहां भी सेपरेट इंटीग्रेशन सो 1 अपॉन 2x प्लस 1 1 अपॉन 2x प्लस 1 dx ठीक है अब देखो इक्वल टू 2 1 का इंटीग्रेशन अभी हमने देखा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में कि 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस अब इट इज इन द फॉर्म ऑफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्या हुआ 1 अपॉन x 1 अपॉन x का जो फार्मूला था 1 अपॉन x का फार्मूला 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन जो होता था वो होता था log x, वो क्या होता था log x. उसी हिसाब से अगर ये one upon a x plus b है, one upon a x plus b है, तो इसका integration हो जाएगा log of a x plus b, log of a x plus b, log of a x plus b. और उसके बाद क्या करना है? ये a x plus b का जब हम derivative लेंगे, तो a x का derivative a और b का zero, मतलब इसका derivative से divide कर देंगे a plus c. ठीक है तो सेम यही कांसेप्ट है यहां अप्लाई करता हूं ये 1 upon 2x plus 1 है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log of 2x plus 1 और इस 2x plus 1 का डेरिवेटिव कितना 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c सो इंटीग्रेशन i इक्वल टू इंटीग्रेशन i इक्वल टू 2x plus 1 by 2 log 2x plus 1 plus c देख लो इस क्वेश्चन को ये हमारा रफ वर्क है डिवीजन तो भी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 5x plus 2 इंटीग्रेशन ऑफ 5x plus 2 इंटीग्रेशन ऑफ 5x plus 2 इस डिवाइडेड बाय 3x minus 4 3x minus 4 dx ठीक है इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है इस इंटीग्रेशन को देखो यहां पे जो फंक्शन दिया है वो फंक्शन न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन में क्वेश्चन में है तो ऐसा मैंने कोई क्वेश्चन रूल आपको पढ़ाया नहीं है तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा इसे सिंपलीफाइड करना पड़ेगा सो इसको सिंपलीफाइड करने के लिए यहां मैं पहले सिंपल डिवीजन कर लेता हूं सो डिवीजन में देखो मैं क्या करता हूं 5x 2 इज डिवाइडेड बाय 3x 4 तो ये डिवीजन यहां परफॉर्म कर लेता हूं मैं क्या करना है 5x plus 2 को 5x plus 2 को डिवाइड करना है किससे डिवाइड करना है 3x minus 4 से सिंपल डिवीजन करेंगे इसका जो पहला टर्म है सो so इसके पहले टर्म से डिवाइड कर लेता हूं मैं सो so ये 5x is divided by 3x 5x is divided by 3x तो x x कैंसिल क्या बचा ये 5 by 3 सो so यहां लिखता हूं मैं 5 by 3 अब इस 5 by 3 से मैं क्या करता हूँ इस uh, 3x minus 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 by 3 से 3x को मल्टीप्लाई किया तो ये बचा 5x ठीक है अब इस 5 by 3 से minus 4 को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये minus 20 by 3 हो जाएगा अब इसका सब्सट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा ये minus ये minus का हो गया plus so, 5x minus 5x cancel, ये क्या हुआ? 20 by 3 plus 2, 20 by 3 plus 2 इसको मैं करता हूँ तो 20 और 3 into 2 6 तो ये हो गया 26 by 3 ये हो गया हमारा remainder ये हुआ हमारा question और ये हो गया divisor तो so, हमारा formula देखो क्या है dividend is equal to dividend is equal to formula है divisor into question plus remainder formula है हमारा dividend is equal to divisor into question plus remainder अब इस केस में देखो dividend हमारा क्या था 
फाइव एक्स प्लस टू इक्वल टू डिवाइजर देखो क्या है डिवाइजर है थ्री एक्स माइनस फोर इन टू क्वेश्चन क्वेश्चन क्या आया आपका फाइव बाई थ्री आया प्लस रिमाइंडर रिमाइंडर कितना है ट्वेंटी सिक्स बाई थ्री है ट्वेंटी सिक्स बाय थ्री है मतलब अगर मैं फाइव एक्स प्लस टू इस फाइव एक्स प्लस टू की जगह मैं ये टर्म लिख सकता हूं सो so, मैं यही करता हूं यहां इस इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन आई इक्वल टू ये जो 5x एक्स प्लस टू टर्म है ये 5x एक्स प्लस टू टर्म है इसकी जगह मैं ये टर्म लिख लेता हूं तो देखो टर्म क्या है 3x एक्स माइनस फोर इज मल्टीप्लाई विथ फाइव बाई थ्री प्लस ट्वेंटी सिक्स बाय थ्री और इज डिवाइड बाय 3x एक्स माइनस फोर थ्री एक्स माइनस फोर अब इस डिनोमीटर को क्या करते हैं ये दोनों टर्म को सेपरेट कर देते हैं तो सेपरेट कर देंगे तो ये 5 बाई थ्री इंटीग्रेशन ऑफ 5 बाई थ्री थ्री एक्स माइनस फोर इस टर्म के लिए डिनोमीटर सेपरेट कर दिया दैट इज 3x एक्स माइनस फोर प्लस ट्वेंटी सिक्स बाई थ्री इस टर्म के लिए डिनोमीटर सेपरेट कर देते हैं तो 3x एक्स माइनस फोर डी अब देखो यहाँ पे ये 3x एक्स माइनस फोर थ्री एक्स क्या हो गया कैंसल यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ फाइव बाई थ्री ठीक है प्लस यहाँ पे ये ट्वेंटी सिक्स बाय थ्री ट्वेंटी सिक्स बाय थ्री इंटू वन अपॉन थ्री एक्स माइनस फोर डी एक्स अब इंटीग्रेशन सेपरेट कर देते हैं दोनों टर्म के लिए तो यहाँ इस पहले से मैं फाइव बाई थ्री कॉमन बाहर कांस्टेंट है निकाल लेता हूँ तो बचेगा वन डी एक्स सेकेंड में ट्वेंटी सिक्स बाय थ्री कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर लिखता हूँ यहाँ अंदर रहेगा वन अपॉन थ्री एक्स माइनस फोर डी एक्स ठीक है अब देखो फाइव बाई थ्री वन का इंटीग्रेशन इज x प्लस ट्वेंटी सिक्स बाई थ्री यहां पे देखो ये फॉर्मूला लास्ट में जो यूज किया था हमने कि इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए एक्स प्लस बी डी इसका इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी और इसका जो डेरिवेटिव होगा ए एक्स उससे डिवाइड कर देंगे उसका डेरिवेटिव होता है ए तो सेम यही फॉर्मूला मैं यहां अप्लाई कर दूंगा तो फिर ये हो जाएगा इट इज अ लॉग ऑफ 3x एक्स माइनस फोर इज डिवाइडेड बाय 3x एक्स माइनस फोर का डेरीवेटिव थ्री और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. सो so, देखो ये हो गया हमारा 5 बाई थ्री एक्स प्लस ट्वेंटी सिक्स थ्री इंटू थ्री कितना हुआ 9 log ऑफ 3x एक्स माइनस फोर प्लस सी इंटीग्रेशन आई देख लो इस क्वेश्चन को तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस टू इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x प्लस फाइव इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x प्लस फाइव डी इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है हमें ठीक है अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसको हमें सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसका पहले डिविजन कर लेता हूँ सेपरेट में रफ में क्या करेंगे हम इसका डिविजन कर लेंगे तो इस x माइनस टू को ये रूट एक्स प्लस फाइव से डिवाइड न करते हुए मैं एक्स प्लस फाइव से डिवाइड करता हूं तो इसका डिविजन में यहां सेपरेट कर लेता हूं क्या करना है हमें x माइनस टू को डिवाइड करना है अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस फाइव से मैं भी अंडर रूट से ना डिवाइड करते हुए एक्स प्लस फाइव से डिवाइड कर लेता हूं ठीक है अब डिवाइड कर रहा है तो मैंने आपको बताया कि सिंपल डिविजन में ये जो पहला टर्म है उस टर्म को इस टर्म से डिवाइड कर दो डिवाइजर के तो ये x अपॉन x x अपॉन x क्या हो गया वन सो so यहां पे लिखता हूं मैं वन इस वन से इस कंप्लीट टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा तो वन इंटू एक्स कितना हुआ x वन प्लस फाइव कितना वन इंटू फाइव कितना हुआ फाइव 
सब्सट्रैक्शन करेंगे सो सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगी प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल माइनस टू और माइनस इतना हो गया माइनस सेवन ये माइनस सेवन हो गया हमारा रिमाइंडर वन हो गया हमारा क्वेश्चन और ये हो गया डिवाइजर सो सिंपल फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे कि डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इन क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अब देखो हमारा जो डिविडेंट था वो डिविडेंट था एक्स माइनस डिवाइजर हमने लिया एक्स प्लस क्वेश्चन कितना आया वन आया और रिमाइंडर कितना है माइनस सेवन मतलब इसको मैं ऐसा लिखता हूं एक्स प्लस फाइव माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव माइनस सेवन सो इस एक्स माइनस टू को मैं क्या करता हूं इस क्वेश्चन में एक्स माइनस टू इस एक्स माइनस टू की जगह लिखता हूं मैं एक्स प्लस फाइव माइनस सेवन इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस फाइव इज डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस फाइव ठीक है अब अब क्या करेंगे दोनों टर्म के डिनोमीटर सेपरेट कर देंगे तो चलो डिनोमीटर सेपरेट करते हैं सो ये हो गया अंडर रूट ऑफ x प्लस फाइव इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x प्लस फाइव माइनस सेवन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x प्लस फाइव डी ठीक है अब देखो यहां पे इसको डिवाइड करते हैं तो ये इस तरीके से हो जाएगा सपोज इस तरीके से दिया है a डिवाइडेड बाय रूट ए ए डिवाइडेड बाय रूट ए तो इस a को मैं ऐसा लिख सकता हूं रूट ए का स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय रूट ए सो एक रूट ए कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा रूट ए तो उसी हिसाब से यहां पे क्या होगा ये रूट एक्स प्लस फाइव इसके एक टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा सो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस फाइव अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस फाइव जैसे ए डिवाइडेड बाय रूट ए का वैल्यू आता है अंडर रूट रूट ए ए डिवाइडेड बाय रूट ए ए डिवाइडेड बाय रूट ए ए मतलब रूट ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ए तो एक रूट ए कैंसिल क्या बचेगा रूट ए तो ए डिवाइडेड बाय रूट ए इक्वल टू रूट ए है उसी हिसाब से एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स प्लस फाइव क्या होगा रूट एक्स प्लस फाइव माइनस सेवन इन टू वन अपॉन रूट एक्स प्लस फाइव डी एक्स ठीक है अब क्या करते हैं यहाँ पे सेपरेट इंटीग्रेशन कर देते हैं सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इसकी जगह लिखता हूं मैं x प्लस फाइव टू द पावर वन बाई टू माइनस डी एक्स माइनस सेवन इन टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट एक्स प्लस फाइव इस रूट एक्स प्लस फाइव की जगह मैं लिखता हूं x प्लस फाइव टू द पावर वन बाई टू एक्स प्लस फाइव टू द पावर वन बाई टू डी ठीक है अब हमारा फॉर्मूला है x टू द पावर n इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन तो चलो वही फॉर्मूला यहां अप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस फाइव टू द पावर वन बाई टू प्लस वन इज डिवाइडेड बाय वन बाई टू प्लस वन ठीक है माइनस सेवन यहां पे क्या करते हैं ये वन बाई टू को ऊपर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस फाइव टू द पावर माइनस वन बाई टू डी ठीक है <coughs> अब देखो यहां पे ये हो गया x प्लस फाइव वन बाई टू प्लस वन कितना हुआ थ्री बाई टू ये वन बाई टू प्लस वन वन बाई टू प्लस वन कितना हो जाएगा थ्री बाई टू वन बाई टू प्लस वन कितना हो जाएगा थ्री बाई टू सो इसको मैं लिखता हूं डिनोमीटर में थ्री बाई टू ये माइनस सेवन यहां भी सेम एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे दट इज एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी तो ये हो जाएगा यहाँ पे x प्लस फाइव माइनस वन बाई टू प्लस वन इज डिवाइडेड बाय माइनस वन बाई टू प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c सो देखो यहाँ पे ये थ्री बाई टू मतलब ये हो गया टू बाई थ्री ये टू ऊपर आ जाएगा सो ये टू बाई थ्री एक्स प्लस फाइव टू द पावर थ्री बाई टू ठीक है ये माइनस सेवन एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन तो ये हो गया वन बाई टू सो एक्स प्लस फाइव टू द पावर वन बाई टू इज डिवाइडेड बाय माइनस वन बाई टू प्लस वन इज वन बाई टू प्लस सी सो इक्वल टू टू बाई थ्री एक्स प्लस फाइव टू द पावर थ्री बाई टू अब ये टू ऊपर आ गया तो टू इंटू सेवन कितना हो गया फोर्टीन एक्स प्लस फाइव टू द पावर वन बाई टू प्लस सी ये हो गया हमारा फाइनल आंसर देख लो इस क्वेश्चन को
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 2x एक्स माइनस सेवन इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4x एक्स माइनस वन क्या दिया है इंटीग्रेशन 2x एक्स माइनस सेवन इज डिवाइडेड बाय 4x एक्स माइनस वन डी अब इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है सो so, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इस डिविजन को हम पहले रफ में सॉल्व कर लेंगे सो so, इस डिविजन को सॉल्व करते हैं तो देखो क्या दिया है 2x एक्स माइनस सेवन इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ फोर एक्स माइनस वन तो ये रूट ना लेते हुए इसको मैं पहले डिवाइड कर देता हूँ फोर एक्स माइनस वन से तो सेपरेट क्या करेंगे हम यहाँ पे डिविजन कर लेंगे किसको डिवाइड करना है 2x एक्स माइनस सेवन को डिवाइड करना है ये मेरा डिविडेंट हो गया किससे डिवाइड करना है 4x एक्स माइनस वन से डिवाइड करना है ये मेरा डिवाइजर हो गया ठीक है अब चलो इसका डिवीजन करना है तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट टर्म है 2x उसको डिवाइड कर दो इसके डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से तो 2x एक्स इज डिवाइडेड बाई फोर एक्स तो एक्स एक्स कैंसिल ये हो गया 1 बाई टू इस 1 बाई टू को मैं यहाँ लिखता हूँ अब इस 1 बाई टू से इस 4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आएगा 2x एक्स वन बाई टू से माइनस वन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये होगा माइनस वन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो देखो साइन चेंज हो जाएगा ये माइनस ये माइनस का क्या हुआ प्लस सो so, 2x एक्स माइनस टू एक्स कैंसल क्या बचा 1 बाई टू माइनस सेवन वन बाई टू माइनस सेवन मतलब ये हो गया माइनस थर्टीन बाई टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 इंटू सेवन फोर्टीन सो 1 माइनस फोर्टीन इज माइनस थर्टीन बाई टू सो ये टर्म हो गया हमारा रिमाइंडर 1 बाई टू इज आवर क्वेश्चन फोर एक्स माइनस ये हो गया हमारा डिवाइजर और ये हो गया हमारा डिविडेंट तो फॉर्मूला है हमारा डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर सो जो डिविडेंट है हमारा डिविडेंट है 2x एक्स माइनस सेवन इक्वल टू डिवाइजर डिवाइजर लिया है हमने 4x एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई विथ क्वेश्चन क्वेश्चन कितना आया हमारा 1 बाई टू प्लस रिमाइंडर रिमाइंडर कितना आया माइनस थर्टीन बाई टू रिमाइंडर इज माइनस थर्टीन बाई टू माइनस थर्टीन बाय मतलब 2x एक्स माइनस सेवन की जगह मैं ये टर्म लिख सकता हूं सो so, वही करेंगे हम यहां पे इस इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इस 2x एक्स माइनस सेवन की जगह मैं ये टर्म लिखता हूं दैट इज 4x एक्स माइनस वन इंटू वन बाई टू माइनस थर्टीन बाई टू एंड इज डिवाइडेड बाय रूट ऑफ इज डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4x एक्स माइनस वन ठीक है अब क्या करना है इस डिनोमीटर को ये दोनों टर्म के लिए सेपरेट लिखते हैं सो इक्वल टू इस डिनोमीटर को सेपरेट कर देते हैं तो ये वन बाई टू इंटू फोर एक्स माइनस वन इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ फोर एक्स माइनस वन माइनस थर्टीन बाई टू थर्टीन बाई टू इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ माइनस 13 बाई टू इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4x एक्स माइनस वन ठीक है अब देखो मैंने आपको बताया कि अगर a डिवाइडेड बाय रूट ए है a डिवाइडेड बाय रूट ए है तो इस a को मैं लिख सकता हूँ रूट ए इंटू रूट ए और ये रूट ए एज इट इज है तो ये एक रूट ए कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा रूट ए सो ए डिवाइडेड बाय रूट ए इज इक्वल टू रूट ए सो उसी हिसाब से ये a डिवाइडेड बाय रूट ए उसकी जगह हम क्या लिखेंगे ये वन बाई टू तो एज इट इज रहेगा उसकी जगह लिखेंगे हम ए डिवाइडेड बाय रूट ए इज रूट ए सो इसकी जगह लिखता हूं मैं रूट ऑफ फोर एक्स माइनस वन माइनस थर्टीन बाई टू इंटू वन अपॉन रूट फोर एक्स माइनस वन डी एक्स ठीक है अब सेपरेट इंटीग्रेशन कर लेते हैं सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वन बाई टू इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रेशन ऑफ इस फोर एक्स माइनस वन रूट में है तो इसकी जगह लिखता हूं मैं 4x एक्स माइनस वन टू द पावर वन बाई टू डी ठीक है ये माइनस थर्टीन बाई टू इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 अपॉन फोर एक्स माइनस वन है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x एक्स माइनस वन है तो इसको ऊपर लिखता हूं मैं दैट इज 4x एक्स माइनस वन टू द पावर माइनस वन बाई टू डी ठीक है अब x टू द पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे x टू द पावर n इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n होता है x टू द पावर n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन वही फॉर्मूला दोनों अप्लाई कर देते हैं सो so, ये वन बाई टू इसकी जगह हो जाएगा फोर एक्स माइनस वन वन बाई टू प्लस वन इज डिवाइडेड बाय वन बाई टू प्लस वन 
minus 13 by 2, 4x minus 1 to the power minus 1 by 2 plus 1 is divided by minus 1 by 2 plus 1 plus constant of integration c. Okay? So, equal to 1 by 2, this 4x minus 1, 1 by 2 plus 1, kitna ho gaya? 3 by 2, ye kitna ho 3 by 2, minus 13 by 2, uh, one, 4x minus 1, 1, minus 1 by 2 plus 1, kitna ho gaya? 1 by 2, is divided by 1 by 2 plus c. So, dekho yaha pe ye 2 or 2 cancel ho jayenga. so ye ho gaya equal to 1 by 3, 4x minus 1 to the power 3 by 2. यहाँ पे ये 2 और 2 cancel करते हैं एक आ, एक यहाँ पे एक छोटा सा point रह गया है हमारा कि अगर 4x अगर इस तरीके से है integration of ax plus b to the power n के form में है तो हम लिखेंगे ax plus b to the power n plus 1 upon n plus 1 ठीक है but मैंने आपको बताया कि अगर एक composite form में है तो हमेशा उसके derivative से हम divide करते हैं तो ax plus b का derivative क्या होता है a तो इस a से हम इसको यहाँ पे divide करेंगे तो same इसी हिसाब से यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए था यहाँ जब formula apply कर दिया कि ax plus b to the power n plus one upon n plus one और इस 4x minus one के derivative से multiply करेंगे तो देखो ये four हो गया और same यहीं भी यहाँ भी क्या रहेगा four तो so, ये three by two into four यहाँ भी one by two into ये four ठीक है तो ये 2 to cancel 3 into 4 kitna ho gaya 12 3 into 4 kitna ho gaya 12 so 1 by 12 4x minus 1 3 by 2 ye minus 13 by ye into 4 so 13 by 4 4x minus 1 to the power 1 by 2 plus c ye point hamesha yaad rakhna agar hum kisi ax plus b wala term hai to agar hum agar wo log ke form mein hai to bhi hum kya karenge a se divide karenge तो ax plus b to the power n है तो ax plus b to the power n plus 1 upon n plus 1 और लास्ट में हमको क्या करना है इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना है इसमें गलती मत करना ठीक है देख लो इस क्वेश्चन को तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं क्वेश्चन दिया है मैं इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x sin 4x इज डिवाइडेड बाय cos 2x इज डिवाइडेड बाय cos 2x dx इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है sin 4x डिवाइडेड बाय cos 2x तो देखो यहां 4x है तो एक फार्मूला था हमारा डबल एंगल का दैट इज sin 2 थीटा इज इक्वल टू लिखते थे हम 2 sin थीटा into cos theta into cos theta तो इसी हिसाब से अगर हमें दिया है sin 4 theta sin 4 theta तो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ sin 4 की जगह लिखता हूँ 2 into 2 theta 2 into 2 theta equal to देखो हमारा basic formula था sin 2 theta is equal to 2 sin theta into cos theta but sin 4 theta को इस 4 को लिखता हूँ मैं 2 into 2 theta तो देखो आ गया ये sin 2 theta के form में आ गया, sin 2 theta के form में आ गया, तो लिखेंगे 2, sin theta into cos theta, तो यहाँ पे theta हमारा double हो गया है, theta था, यहाँ 2 theta हो गया, तो इसकी जगह लिखेंगे हम, sin 2 theta into cos 2 theta, ठीक है, ये term याद रखना है, 
सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इंटीग्रेशन आई इक्वल टू ये जो साइन फोर एक्स है इस साइन फोर एक्स को मैं लिखता हूँ साइन टू इंटू टू एक्स इज डिवाइडेड बाय कॉस टू एक्स इज डिवाइडेड बाय कॉस टू एक्स डी ठीक है सो इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अभी साइन टू इंटू टू एक्स की जगह लिखेंगे हम टू साइन टू एक्स इंटू कॉस टू एक्स इज डिवाइडेड बाय कॉस टू एक्स डी अब देखो यहाँ कॉस टू एक्स डी और कॉस टू एक्स डी कैंसिल हो गया इस टू को मैं बाहर लिखता हूँ सो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स डी ठीक है अब हमने पढ़ा था अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी है साइन ए एक्स प्लस बी है ठीक है तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन होता है माइनस कॉस इंटीग्रेशन ऑफ साइन होता है माइनस कॉस तो ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन की जगह लिखता हूँ मैं माइनस कॉस एक्स क्या है यहाँ पे एंगल है ए एक्स प्लस बी और ये कंपोजिट फॉर्म में है तो क्या करते हैं हम उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं तो ए एक्स का डेरिवेटिव ए बी का जीरो मतलब कंप्लीट डेरिवेटिव ए उस डेरिवेटिव ए से डिवाइड कर देंगे तो सेम कंसेप्ट में यहां पे अप्लाई करता हूं सो ये हो जाएगा मेरा टू साइन टू एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस कॉस टू एक्स और इस टू एक्स के डेरिवेटिव टू से डिवाइड कर देंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ठीक है सो ये टू और ये टू कैंसिल सो इक्वल टू बचा माइनस कॉस टू एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू माइनस कॉस टू एक्स प्लस सी देख लो इस क्वेश्चन को सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ वन प्लस साइन फाइव एक्स वन प्लस साइन फाइव एक्स डी इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है ठीक है अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड करता हूं इस ट्रिग्नोमेट्रिक इसको एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड करने के लिए यहाँ पे मैं एक आपके बेसिक फॉर्मूले पे आता हूँ कि अगर सपोज आपको इस तरीके से दिया है दैट इज रूट ऑफ वन प्लस साइन थीटा अगर आपको दिया है रूट ऑफ वन प्लस साइन थीटा तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे अंडर रूट ऑफ इस वन की जगह लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है वन की जगह लिखा मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉ स्क्वायर थीटा और साइन थीटा साइन थीटा का हमने हाफ एंगल वाला फॉर्मूला पढ़ा है साइन थीटा का हाफ वाला फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू तो यहाँ पे इस साइन थीटा की जगह मैं लिखता हूँ टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू यहाँ पे इस वन की जगह मैं लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू वन एंगल सेम होना चाहिए अभी यहाँ पे हमारा हाफ हाफ एंगल आया इसीलिए इस वन की जगह ले रहा हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू साइन थीटा की जगह लिखेंगे हम टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन हमें इस फॉर्म में दिख रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी तो अगर इस फॉर्म में है तो उसकी जगह क्या लिखेंगे हम ए प्लस बी होल स्क्वायर उसकी जगह क्या लिखेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इसकी जगह लिखता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू का होल स्क्वायर साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू का होल स्क्वायर अब इसका स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो हट जाएगा स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू ठीक है तो लास्ट में हमें एक ऐसा फॉर्मूला मिल रहा है कि हम 
रूट ऑफ वन प्लस साइन थीटा रूट ऑफ वन प्लस साइन थीटा इसकी जगह मैं लिख सकता हूं साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ये फॉर्मूला कैसे आया ये इसका प्रूफ है कि रूट ऑफ वन प्लस साइन थीटा रूट ऑफ वन प्लस साइन थीटा इसकी जगह हम लिखेंगे साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू तो देखो यहां पे भी सेम वही टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ वन प्लस साइन थीटा बस थीटा की जगह फाइव एक्स है तो हमें यहां पे थीटा की जगह फाइव एक्स सब्सटीट्यूट कर देना है तो इसकी जगह मैं लिखता हूं साइन थीटा बाई टू तो थीटा की जगह है फाइव एक्स बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू तो थीटा की जगह लिखता हूं कॉस फाइव एक्स बाई टू डी एक्स अगर एक्सप्रेशन अंडर रूट ऑफ वन प्लस साइन थीटा है अगर एक्सप्रेशन अंडर रूट ऑफ वन प्लस साइन थीटा है तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू सो यहां पे जो हमें एक्सप्रेशन दिया है ये भी वन प्लस साइन थीटा के फॉर्म में है बस थीटा की जगह फाइव एक्स है तो मैं इस फॉर्मूले में क्या करता हूं थीटा की जगह फाइव एक्स ले लेता हूं तो ये फिर हो जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू और थीटा की जगह मैंने लिखा फाइव चलो अब सेपरेट कर देंगे इंटीग्रेशन सो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x एक्स बाई टू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 5x एक्स बाई टू डी ठीक है सो so, देखो इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन होता है माइनस कॉस इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है माइनस कॉस 5x एक्स बाई बट आपको मैंने बोला कि जो एंगल है इस एंगल का क्या करना है इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना है तो x का डेरिवेटिव वन सो वन इंटू फाइव बाई टू क्या हो गया फाइव बाई टू तो ये फाइव बाई टू से हम डिवाइड करेंगे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस होता है साइन तो लिखता हूं मैं साइन फाइव एक्स बाई टू और इसके डेरिवेटिव फाइव बाई टू से डिवाइड करेंगे लास्ट में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी सो इसको लिखता हूं मैं ये ऊपर आ जाएगा सो इट इज अ माइनस टू बाय फाइव कॉस 5x एक्स बाई टू प्लस टू बाय फाइव साइन फाइव एक्स बाई टू प्लस सी ये हो गया हमारा फाइनल आंसर देख लो इस क्वेश्चन को इसका रीजन ये देना है नेक्स्ट uh, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करना है <coughs> तो अभी तक मैंने आपको कोई ऐसा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स है ठीक है तो इसको हमें सोल्व करना है सो इस कॉस स्क्वायर एक्स को हमको सोल्व करेंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला So, देखो कॉस स्क्वायर थीटा किस में आता था ये हमने कॉस टू थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था कॉस टू थीटा इज इक्वल टू क्या होता था इन टर्म ऑफ कॉस इज टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन अब इस माइनस वन को अगर मैं इधर लाता हूं तो प्लस वन हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस टू थीटा प्लस वन इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा ये टू मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसफर होकर डिविजन में आ जाएगा तो इसकी जगह लिखता हूं मैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये टर्म था वन प्लस कॉस टू थीटा इज डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लीकेशन में था ट्रांसफर होकर इधर डिवीजन में आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इसकी जगह मैं लिख सक, लिखता हूं वन प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय टू कॉस स्क्वायर थीटा उसकी जगह लिख सकते हैं हम वन प्लस कॉस टू थीटा बाय टू 
तो यही एक्सप्रेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे इक्वल टू इस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह इस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैं लिखता हूं वन प्लस कॉस टू एक्स इज डिवाइडेड बाय टू डी एक्स ठीक है अब क्या करते हैं यहाँ पे डिनोमीटर uh, सेपरेट कर दो सो ये वन बाई टू प्लस कॉस टू एक्स इज डिवाइडेड बाई टू डी एक्स सेपरेट करेंगे इंटीग्रेशन सो इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे सो ये वन बाई टू को बाहर निकाल लेता हूँ तो कुछ नहीं बचा मतलब वन डी एक्स इस वन बाई टू को बाहर निकालेंगे सो ये वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स डी एक्स अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ वन इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होता है एक्स प्लस वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस होता है साइन तो ये हो गया साइन टू एक्स बट मैंने आपको बताया कि अगर ये एंगल अगर कंपोजिट फॉर्म में है तो इसका क्या करेंगे डेरिवेटिव लेंगे तो 2x का डेरिवेटिव आता है 2 उस 2 से डिवाइड कर देंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c सब so, यहां देखो ये हो गया x बाई टू प्लस टू इंटू टू कितना हुआ 1 बाई फोर साइन टू एक्स प्लस सी ये हो गया हमारा फाइनल आंसर देख लो इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टू डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री डी इंटीग्रेशन ऑफ टू डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस थ्री इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है सो so, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ इसके डिनोमीटर को रैशनलाइज कर देता हूँ इसके डिनोमीटर को क्या करते हैं रैशनलाइज कर देते हैं सो so, इसके डिनोमीटर को रैशनलाइज करना है तो ये देखो टू डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री इसको रैशनलाइज करना है तो इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री इसी से ही डिवाइड करते हैं रूट एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री डी एक्स ठीक है अब देखो आ, ये मल्टीप्लाई करेंगे सो न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया टू इन टू रूट एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री और इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब इसकी जगह लिखता हूं मैं रूट एक्स का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर ठीक है सो इक्वल टू ये टू इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे न्यूमिनेटर में रहेगा हमारा रूट एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री और डिनोमीटर में देखो रूट एक्स का स्क्वायर होता है एक्स माइनस इसका स्क्वायर करेंगे सो रूट हट जाएगा क्या हो जाएगा ये एक्स प्लस थ्री डी ठीक है सो इक्वल टू ये टू इन टू क्या बचा न्यूमिनेटर एज इट इज दैट इज रूट एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री अब यहां पे देखो ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसल और ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री तो उस माइनस थ्री को मैं यहां इंटीग्रेशन के बाहर लिख देता हूं ठीक है अब डिनोमीटर में कोई भी टर्म नहीं यहां माइनस थ्री बचा था उसको मैंने बाहर लिख लिया डी अब क्या करेंगे यहां पर यह हो गया माइनस टू अब इसको सेपरेट इंटीग्रेशन कर देते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स इसको लिखता हूं मैं एक्स टू द पावर वन बाई टू डी और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस थ्री रूट है इसीलिए इसका पावर वन बाई टू डी सेपरेट इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ले लेंगे हम सो ये हो जाएगा माइनस टू बाई थ्री अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n मतलब x टू द पावर n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन तो ये वन बाई टू प्लस वन कितना हुआ थ्री बाई टू तो इसका इंटीग्रेशन लिखता हूं मैं डायरेक्ट 
x to the power 3 by 2 is divided by 3 by 2 plus x plus 3 to the power 1 by 2 plus 1 matlab 3 by 2 is divided by 3 by 2 plus c. ठीक है अब इस 3 by 2 को बाहर लेके आते हैं तो minus 2 by 3 ये 3 by 2 ऊपर आ गया तो 2 by 3 हो जाएगा 2 by 3 x to the power 3 by 2 plus x plus 3 to the power 3 by 2 plus c so देखो ये हो गया final answer minus 2 into 2 4 4 by 9 x to the power 3 by 2 plus x plus 3 to the power 3 by 2 plus c ये हो गया हमारा final integration ठीक है सो so, बेटा ऐसे हमने इंटीग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 जिसमें जितने भी अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन मैंने आपके यहां पे कवर किए फिर भी आपको अगर किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी आती है तो वो क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए मैसेज कीजिए ग्रुप में ठीक है और इसकी प्रैक्टिस कीजिए ठीक है ओके थैंक यू